Goeiedag, ek praat vandag met jou oor het thema, ek is nie, ek is. En ek wil begin hier te sê, dat God het een plan met my in jou leven. Maar, wat ook waar is, die vijand het ook een plan met ons leven. Ek lees Jezus' woorde in Johannes 10 vers 10, waar hy hier die woorde sê, want hy praat met sy mense, hy sê, die dief kom om te steel, en te slag, en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe, en oorvloed kan hee. Die duivel het baie duidelik strategie, hoe hy my en jou kan beroof, van die plan van God in ons lewe. En sy eerste strategie is, hy gebruik gewoonlik ander mense, om in ons lewe te werk. Nou lees ek dat die Heere plan het met Mooses, hy sê vir hom hier die woorde in Exodus 3 vers 10, Gaan dan heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk die kinders van Israel uit Egypte uit. God het een plan met Mooses sy lewe. Maar as jy die geskiednis van Mooses lees, hoe hy as ou kindkie dier sy ma weggesteek is en hoe hy uiteindelik by die vaarwese dochter geland het en weg van sy familie af as sy jong sien opgegroeid, kon Mooses gedink het in sy lewe, my lewe het geen betekenis nie. Uiteindelik vlug hy na Miriam, waar hy daar by Miriam trouw met die kusitiese vrou en uiteindelik laat sy skoompa om skape oppas in die woestijn en daar verskyn God aan hom. En God kom eindelijk en hy sê vir Mooses, jy is nie net een weggooi kind nie. Jy is nie net een boer wat skape moet oppas nie. Jy is die man wat my volk moet lei. En toe is daar een redenatie wat Mooses het met die Heere, en dit gaan ons nou weer uitleggen, daarna terugkeer, maar uiteindelik sien ons hoe ander mense, die vijand ander mense gebruik in sy lewe, toe hy uiteindelik vir God sê, ja, hier is ek, ek sal die plan van God uitvoer, ek sal die volk gaan help, om uit Egypte uit te kom, na die beloofde land. Toe is daar gevechte, die eerste een is die faroe, kyk wat sê die faroe vir hom, en ek lees dit vir jou hier in Exodus 5 vers 2, maar die faroe antwoord, wie is die Heere, Na wie sy stem ek moet luister, om Israel te laat trek. Ek ken die Heere nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Dis baie duidelik die plan van die vijand. Hy gebruik gemeense om Godse volk gevangen te hou. Dis correct, jy het my recht gehoor. Hy gebruik mens om Godse volk gevangen te hou. Daar is baie mense wat jou gevangen hou. Jy wat na my luister vandag. Gevangen hou as gevolg van jou achtergrond. As jy een gevangene. Die duivel wil jou daar hou soos wat Faroe Israel wil een gevangeniskap hou. En nog meer, hy saai twyfel oor wie God is. Hy sê, wie is God? Ek ken hom, ek steer my nie aan hom nie. En hy wil Mooses sy moed breek. Maar dank die Heere Mooses het sy moed nie laat breek nie, want hy het om persoonlijke ontmoeting met God gehad, en dit was die verskil in sy lewe. En uiteindelik lees ons hoe die volk bevry is uit Egypte, en hulle trek en op pad na die beloofde land, te beleef Mooses een gevecht, want die vijand gebruik juist mense, en betekie die mense naast aan jou, en die mense naast aan jou, Mooses was Aaron, sy hulp, en Miriam. Hulle kom by Mooses, en hulle is kwaad vir Mooses, en hulle sê vir Mooses, jy is nie alleen die leier nie. Jy is nie, kyk wat sê vir hom, jy is nie alleen die leier nie. Ons is ook leiers. God het het gehoor, sê die woord van die Heere, en ek lees het in nummer 12 vers 1 tot 2, en God het ingetree, Maria met my laatst geword, Mooses het vaar gebid om genade gepleit, en na 7 daal was hy weer gezond. Maar wat gebeur hier? 
Hulle wil vir Mooses sê, jy is nie die rechte man. Jy is nie die persoon vir hier die werk nie. Jy is nie alleen nie, daar is baie ander wat dit ook kan doen. Dit is alleen. God sê, hy is. Hy is die man. Dalk het iemand vir jou gesê, jy is nie die rechte persoon vir sekere pos, vir sekere bediening, om sekere dinge in die samenleving te doen nie. Kom ons luister eerst eerder na God. God sê, ek en jy is bekwaam en dier God bekwaam gemaakt. Ek lees verder in nummer 16, dat Korach en Datan en Abiram, drie manne, hulle kry een hele groep mense by hulle, leiers, 250 van die saakmakende leiers in Israel, en hulle staan op tegen Mooses en Aaron, en hulle sê vir hulle, julle is nie alleen heilig nie, ons is allemaal heilig, God tree weer in, en ek gaan nou die verhaal verder vir jou vertel nie, en God maak een verklaring, dat Mooses is heilig in God sy oor, het jou probeer om die evangelie, die goeie nies oor te dra aan iemand anders, en dan val hulle jou aan, dan kyk hulle net na jou foute, en jou gebrokenheid, en jou verlede, en sê, wie is jy, dat jy so kan optree, is precies wat hierdie manne gedoen het, die vijand gebruik mense, om sy strategie in plek te sit, om my en jou te verhinder, om God sy plan op aarde uit te leef, Maar weet jy wat, in die tweede plek, gebruik die vijand jou self, of vir my, om Godse plan vir my leven nie uit te voer nie. Kom, ek lees vir jou wat gebeur met Mooses. Die Heere roep om en sê, ek roep jou, jy gaan my volk lei. Jy gaan hulle help, jy gaan hulle uitlei. Jy is die leier. Kijk wat sê hy vir die Heere, en ek soor is 3 vers 11. Maar Mooses het tot God gesprek, wie is ek? dat ek na Faro sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egypte sou lei. Wie wat sê, ek is nie die rechte persoon nie. God sê, jy is. Hy sê, ek is nie. En toe kom daar een redenatie, en het eindelijk sê vir die heren, hoe sal die volk weet, dat ek die rechte man is? en dat ek van die afkom, en nou lees ek hier die woord, interessant, in Exodus 4 vers 1 tot 2, toe antwoord Mooses en sê, maar as hulle my nie glo, en na my stem nie luister nie, maar sê, die Heere het nie aan jou verskyn nie, daarop vraag die Heere vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, een staf, hy sê Heere, ek is nie die rechte persoon nie, hulle gaan my nie glo nie, en die Heere sê, wat is in jou hand, en hy wees na sy staf, en die Heere sê vir hom, en ek ken die verhaal, dat ek beter as ek, maar hy moet, die staf op die grond gooi, toe word hy slang, toe hardloop hy weg, toe sê die Heere nie, nie, maar nie weg hardloop nie, vat hom aan sy ster, toe het weer aan die slang sy ster vat, toe word het weer sy staf, met hierdie staf, het hy baie wonders gedoen, wie wat, sê die Heere eindelijk vir hom, Jou staf, wat jy in jou hand het, verteenwoordig jou beroep, wie jy is. Wat was hy? Hy was een boer, een skaaboer, wat skapen opgepas het. God sê vir hom, net soos wat jy skapen opgepas het, is jy die rechte man om my skapen uit Egypte te lei na die beloofde land. Sy staf, wat hy gehad het, het sy persoon, verteerwoordig, sy persoonlijkheid, wat sy persoon was hy, hy was een herder, dit was sy natuurlijke vermoe, en sy persoonlijkheid was die van een herder, dit het sy beroep saamgevat, ons moet oppas, dat ons self, nie ons self, as vijand beskou, en die duivel ons belieg en sê, ons is nie goed genoeg, om vir God iets te doen nie, God sê, Elke geloofige is goed genoeg om vir hom iets te beteken. Uiteindelik, toe die Heere Mooses oortuig dat hy vir hom moet iets doen, toe kom Mooses by die volgende redenatie, en hy sê hier die woorde vir die Heere. Hy sê, ach Heere, hy sê dit in Exodus 4 vers 10, ek is nie, kijk wat sê, hy sê ek is nie, 
Ik is niet een man van woorden niet. Van gister of van eergister of van dat i met i knecht gesprek het niet. Want ik is maar zwaar van mond en zwaar van tong. Hij zei weer eens, hij zei, ik is niet goed genoeg om te praten voor mensen niet. Hij zei, Jere, ik is. En dit is waar hij zelf neerzet. Hij zei, ik is hakkelaar, ik zeker om te praten. Ik is niet goed genoeg niet. En toen komt die Heer en hij zei vroom, Moses, wie denk jij wie jou mond gemaakt? Wie jou oor gemaakt? Ik zal jou helpen. Ik zal jou helpen om te kan praten, want ik zie in jou al die potentieel om mijn volk te leiden. Nou gaan die Heer en hij zei dit vroom. Hij zei, ik zal jou stier. Nou vraag weer een keer. Hij zei, ach Heer, stier toch dier. Iemand anders. Stier niet iemand anders. Hij zei: Eindelijk is ik niet beschikbaar. Nie. Mijn achtergrond is niet recht. Nie. Ik is niet beschikbaar. Nie. En God zei: Je is beschikbaar. Ik zal voor jou opstaan. Ik ga voor jou Aaron stier. Interessant, toen die Aaron uiteindelijk bij hem samen met hom is en namens hom moest praat, dus dit hier die Aaron, waar die duivel gebruikt om Moses aan te vallen, om te zeggen: Wie denk jij dat God niet met jou kan praten? Zijn ons moet oppas dat ons niet ons eigen vijand wordt. Dat die duivel mij zelf gebruikt. Mijn redenaties, mijn denkwijze, mijn optreden gebruikt. Om die plan van God en mijn leven te vernietigen. Het is niet vreemd dat die duivel ons aanvalt. Hij heeft zelfs Jezus aangevallen. God heeft een baie duidelijke plan met Jezus gehad van die begin van die, van die woord af, lees ons dit, en God het baie dinge wat wij die Moses doen, maar die eerste ding wat hij gedoen het, toen hij met Satan praat, toen sê vir hom in die tuin van Eden, hij sê vir die slang, daar zal vijandskap tussen jou saad en die vrouwse saad verwijzen naar Jezus wees, hy sal jou kop vermorsel, jy gaan om in die haakskeen buit, verwijzend naar Jezus se kruis dood. Toe Jezus sy openbare bediening begin, toen ze gedoop door Johannes, die dooper het om gedoop, toe hy die water komt, toe sê God, dit is, dit is, my geliefde sien en wie ek wel het. Net daarna is Jezus in die woestijn, waar hij versoek word door die duivel. Die eerste ding wat die duivel vir hom sê, as hy die sien van God is. Hij wil eigenlijk vir Jezus sê, hy is niet die sien van God nie. Toen vraag Jezus met klippe brood maak, en toen vraag weer te sê, as hy die van God is, spring van die tempel af, die Heere sal sy engele aangaan en jy bevel gee, en ons ken Jezus sy antwoord, Jezus beveg om met die waarheid van die woord. En toen hy sien my, gaan Jezus nie van die woord afkry nie, toe kom hy by Jezus en hy sê, aanbid my. Dan gee ik ek jy al die koninkrijke van die aarde. Waarom wil jy nou aan die kruis gaan sterf? Dit gaan een vrede dood wees. Hy wil Godse plan en Jezus' leven verander. Maar Jezus het het gesnap en hy sê vir hom gaan weg van my Satan. Want daar staan geskrywe en daar is gesê. En ik gebruik die woord. Jezus is voor ons die volmaakte voorbeeld van iemand wat sê ek is. Hy sê ek is. Dan Praat hij over zijn identiteit? Hij zegt wie hij is, maar hij praat ook over die bediening wat God hem gegeven. Hij zegt ik is die goede herder wat mijn leven aflevert is kapen. Ik is die brood van die leven. Dit is zijn bediening om die brood van die leven te wees. Hij zegt ik is die weg, die waarheid en die leven. Hij zegt eerst wie hij is en wat zijn bediening is. Hij beleeft wat God over hem zegt. Die vraag waarmee ik wil afsluit vandaag is. Wat sê ek en jy oor dit wat God van ons sê? God sê vir Mooses, jy is die man wat ek gekies het. Mooses sê, nee, 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 ek is nie. Mooses was ontstel toe mense vir hom sê, jy is nie heilig nie. Jy is nie alleen heilig nie, ons is allemaal heilig. Jy is nie die een wat God, met, met wie God alleen praat nie. Luister ons na die mense? Of gaan ons naar God luister? Gaan ons naar ons liefdevolle Heere luister? Jezus Christus is die een wat uitsprake maak oor my en jou leven. Ek wil vandag 
jou uitdaag, kom ons lees wat God van ons sê in die woord, dat hij ons geseendes noem, dat hij ons sy bemindes noem, dat hij ons sy uitverkore volk noem, dat hij van mij en jou sê, ons is eindelijk konings en priesters, wat kan dien en bedien. Mag die Heer ons help, dat ons niet die leen van die vijand glo nie, maar dat ons ons leven beleid met die waarheid van die woord. Kostbare Heere, dankie dat u sê, ons is u sinne. Dankie dat u sê, ons is niet verloren nie, maar ons is weer geboren omdat ons Jezus aangeneem het as ons verlosser en zaligmaker. Mag elke woorder eerder glo wat God van hulle sê, ten spuite van achtergrond, ten spuite van pijn waar die hulle in die leven is, ten, ten spuite van teleerstellings, dat ons sal glo wat God voor ons leven sê. Amen.